。美国是如何遏制中国的？印度学者发现，一体化威慑是其印太战略的核心。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付先生。美国是当今全球唯一的超级大国，而中国是正在崛起的大国，所以美国。必然会对中国进行极限战略打压，但是具体表现却引发了不小的争议。目前存在着几种说法：第一，美国正在通过在台海塑造一场危机来消耗中国大陆；第二，美国在练内功，提升竞争能力，通过芯片法案与中国展开激烈的科技竞争；第三，美国正在拉拢更多的盟友以抵抗中国的影响力；第四。美国正在全球范围内推出与中国竞争的战略。如果聚焦印太地区，美国又是如何来对付中国的呢？拜登政府的口头禅似乎是通过以盟友的协同作用来维持自由开放的印太地区的一体化威慑力量。美国在印太地区的五个盟友包括澳大利亚、日本、韩国、菲律宾和泰国。能被称之为伙伴的国家包括印度。印度尼西亚、马来西亚、蒙古、新西兰、新加坡、越南、太平洋岛国和中国台湾地区，但是其中只有日本、澳大利亚愿意在中美对抗时选边站，其他的所谓伙伴，要么已经亮明中立的态度，要么在与中国对抗时自身难保。目前，正在澳大利亚举行的两年一次的多国演习。有超过十七个国家的近两千五百名人员和一百架飞机，参加了进攻性和防御性的空中作战演习。这些国家包括北约的德国、法国、英国、荷兰以及加拿大。印太地区的国家中，有印度、新西兰、印尼、新加坡、菲律宾、韩国、泰国等等。在此之前，美国和印度尼西亚刚刚结束了超级加鲁达。盾牌年度联合军演，包括印度在内的十四个国家参加，澳大利亚、日本和新加坡首次参演。同类型的演习还有在印度洋举行的马拉巴尔二零二一，由美日英澳四国参与；在南海进行的日本、美国、英国、荷兰、加拿大、新西兰的多边演习等等。美国为何要组织如此之多的多边联合演习呢？根据美国印太司令部司令阿奎利诺上将的说法，协助保卫我们的盟友和伙伴，对我们的工作至关重要，是为了保护基于规则为基础的国际秩序。综合威慑将是美国的基石，美国将更加紧密地整合在作战领域和冲突范围内的力量，与我们的盟国和伙伴一道，能够劝阻或击败任何形式的侵略。如果说这些演习更像是作秀，那么美国还有实打实的行动。美国印太司令部的综合导弹防御系统已经推出了一项能够让所有盟友共享的网络架构，也就是将所有参与国家的导弹都整合进一个完整的作战网络。这种以区域合作伙伴无缝整合的愿景是新愿景的革命性进步。他尝试将美国制造的传感器和拦截器。俄罗斯制造的传感器和拦截器，以色列制造的传感器以及大量的本土系统完美的整合起来。自此，我们就能看出来，美国一边组织多边军事演习，一边计划整合多个国家的武器系统。其最根本的目标是对中国形成一套综合威慑力，也就是一体化威慑战略的具体表现。如果能把所有盟友的作战体系，整合进一个网络，的确会对中国形成一定的压力。但是，这种所谓的一体化威慑只是虚幻的概念。如果真的发生战争，美国想控制其他国家的武器系统，以便实施协同作战。但是，其最大的难题恐怕不是军事和技术层面，而是政治层面。在此，我们必须密切关注的是，美军是否会把。台军的作战系统整合进这个网络，如果这件事儿实施了，它就有可能会成为美军干涉台海事务的新方式。对此，我们必须高度关注，严密监控，坚决反制。
。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。